entraste en este video es porque querés encontrar una respuesta a ¿existe una persona preparada para mí? Y quiero decirte que estás en el lugar correcto. Porque después de horas de investigación sobre el tema, llegué a una conclusión. Que muy posiblemente no sea la que estés esperando, pero te aseguro de que si llegas hasta el final de este video, todas tus dudas sobre este tema van a ser aclaradas. Partamos de la base que dentro del mundo cristiano existe una gran grieta. Por un lado se encuentran los que sí creen que Dios predestinó a una persona para cada uno, mientras que por el otro lado, los que se niegan a pensar que existe una única persona predestinada para su vida. Y esta grieta de pensamiento es debido a una mala interpretación del libre abeldrío. Yo personalmente tenía una comprensión errada. Creía que si Dios sabe todo, entonces Él es el que toma las decisiones por nosotros. Pero no. Dios sabe las decisiones que vamos a tomar en un futuro, pero esto no implica que Él cause esas decisiones. Tenemos que entender que Dios es omnisciente. Es decir, que Él tiene conocimiento completo y total de las cosas, tanto pasadas, como presentes, como también futuras. Pero la omnisciencia de Dios no elimina nuestra capacidad de elegir libremente. El ejemplo más contundente de todo esto es Adán y Eva. Dios crió al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, dotándolos con la capacidad de tomar decisiones morales. Por eso, cuando cuando Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, les dio el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y esta instrucción implicaba que ellos podían obedecer o desobedecer a Dios, ilustrando de esta forma el principio del libre abeldrío. Y al fin y al cabo, obviamente todos sabemos lo que pasó. Es por eso que a la hora de elegir una pareja, tenemos que ser conscientes que Dios nos dio el privilegio de tener sobre nosotros una responsabilidad moral. Somos responsables de nuestras acciones y también de nuestras decisiones. Y no lo digo yo, lo dice Romano. 14 12 así que cada uno de nosotros dará cuenta a dios de sí nuestras acciones tienen consecuencias y somos responsables ante dios de ellas ok Gian, entiendo pero entonces dónde queda el rol de dios en mi elección bueno en realidad el rol de dios es sumamente clave tenemos que entender que guiar a una decisión no es sinónimo de determinar dios puede guiarte en el proceso de elección de la pareja sin imponer una única opción su guía nos ayuda a discernir y tomar decisiones sabias que estén en armonía con sus principios, con sus valores y por supuesto también con su propósito. Y esto, amigo y amigo, me parece clave que lo podamos comprender. Dios estableció un marco en el cual podemos movernos y este marco nos proporciona a nosotros una armonía y una sabiduría en la decisión. Te pongo un ejemplo práctico. Si en este momento te doy una hoja y lápices para pintar y te digo que puedes usar los que quieras, menos el lápiz verde y rojo. Lo que estoy haciendo acá y darte un marco en el cual vos podés moverte. En donde, en este caso la elección de los colores, siempre y cuanto no sean los que yo te dije que no tomes van a ser buenas. Y en la vida pasa lo mismo. Si la persona por la cual tenés un interés está dentro dentro del marco de juego de un verdadero cristiano, tu elección ¿Va a estar bien? Obviamente que el sentimiento hacia la otra persona debería ser recíproco. Pero ahí es justamente donde vos te tenés que poner los pantalones y hacer lo tuyo. Y no pretender que tu futura pareja va a caer del cielo. Y si esperas eso, muy posiblemente te mueras soltero o soltera. Creo que muchos cristianos se esconden detrás del pensamiento de que Dios predestinó una persona para mí porque no están dispuestos a responsabilizarse de sus propias decisiones. Qué fuerte eso, ¿eh? Pero para ellos tengo malas noticias. Porque el amor verdadero es el que se responsabiliza y está dispuesto a asumir el riesgo de su decisión. Mi nombre es Gianluca Chirico y nos vemos en el próximo video. Chao.